ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷവോമിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണും അതോടൊപ്പം തന്നെ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണും ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് സോ നമുക്ക് ടൈമൊന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നോക്കാം അതിനു മുന്നേ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അപ്പുറത്ത് വരുന്ന ഒരു ബെല്ലൈക്കിലൂടെ അമർത്താം സോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം നമ്മൾ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇഞ്ച് ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നത് വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ചോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വരുന്നത് നമുക്ക് താഴത്തൊക്കെ ചെറിയ ബസൽസൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഗോറില്ല ഗ്ലാസ് ഫൈവ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ പെർഫോമൻസിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ വരുന്ന ചിപ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാൾകോം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഒക്ടാക്വാർ പ്രോസസ്സർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് എം ഐ യു ഐ ടെൻ ആണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമുക്ക് നാല് ജി ബി റാം അറുപത്തിനാല് ജി ബി ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് എന്ന വേരിയൻറ്റും നാല് ജി ബി റാം നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് എന്ന വേരിയൻറ്റും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്താറ് ജി ബി വരെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എസ് ഡി കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് എസ് ഡി കാർഡ് സ്ലോട്ടും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയിലോട്ട് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ റിയർ സൈഡിൽ ഒരു ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ മെയിൻ സെൻസർ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പർച്ചർ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് നമുക്കൊരു എട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ അൾട്രാ വൈഡ് ലെൻസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു മാക്രോ ലെൻസും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഡെബ് സെൻസറുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറും നമുക്ക് റിയർ സൈഡിൽ കാണാം നമ്മൾ സെൽഫി ക്യാമറയെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സലാണ് വരുന്നത് എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് പെർസർ വരുന്നത് വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ചിൻ്റെ അകത്താണ് ലഭിക്കുന്നത് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ക്യാമറയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ബാറ്ററിയിലോട്ട് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലായിരം എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പതിനെട്ട് വോട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി പോർട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഓഡിയോ ജാക്കും വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമുക്ക് ബ്ലൂ വൈറ്റ് ഗ്രേ എന്നീ മൂന്ന് കളറുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് ടി എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലോഞ്ചിങ് ഡേറ്റും പ്രൈസുമാണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പതിനൊന്നായിരം രൂപയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഞ്ചിങ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസംബർ തേർട്ടീൻത്ത് ആണ് നമ്മൾ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് ടിയും അതുപോലെ തന്നെ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്നീ രണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഒന്നാമത്തേത് നമുക്ക് ഈ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് ടിയിൽ നമുക്കൊരു എൻ എഫ് സി അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് അതൊരു വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫീച്ചർ ആണ് സോ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ചെറിയ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ എയ്റ്റീൻ വോട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിന് തന്നെ എയ്റ്റീൻ വോട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ